乔任梁去世八年后，父母终于讲出真相，原来当初害他的人一直都在。八年时间过去了，乔任梁这个名字却依然在网络的漩涡中翻滚。他曾经闪耀在聚光灯下，享受过粉丝的欢呼，也承受过键盘侠的恶意。如今，逝者已矣。但围绕他的争议和揣测却从未停息，甚至变本加厉地指向他的家人，甚至就连他的死因也被重新提起。很多网友们通过社交平台再次揭开了让乔任梁父母心痛的伤疤。网友们拿着所谓的证据，信誓旦旦地声称乔任梁的死并不简单。不仅如此，在网友们的猜测之中，牵连到了许多人，不仅仅有王思聪，还有许多圈内人士。这也引起了很多网友的关注。而面对网上的议论纷纷，乔任梁的父母终于说出了真相。也是在这个时候，网友们才明白，原来当初害死乔任梁的人一直都在。那么，乔任梁的死因到底有什么谜团？害死他的人究竟是谁呢？乔任梁从小就展现出非凡的才华。作为一名国家二级运动员，他曾获得全国跳高冠军。这份运动天赋为他日后的演艺事业奠定了良好的身体基础。大学期间，乔任梁就读于上海电机学院，这段学习经历让他具备了扎实的文化素养。二零零五年，十八岁的乔任梁迈出了进入娱乐圈的第一步，他参加了湖南卫视举办的精英之星选秀比赛，凭借出色的表现一举夺得全国冠军。这次成功不仅让他尝到了成名的滋味。更坚定了他追求艺术梦想的决心。不过，乔任梁真正走红是在2007年参加东方卫视《加油好男儿》节目之后，在这个备受关注的选秀舞台上，他以优异的成绩获得全国亚军，与其他三位选手并称为“倾城四少”。选秀的成功为他打开了娱乐圈的大门，鲜花和掌声纷至沓来。然而，这仅仅是故事的开始，光鲜亮丽的背后。隐藏着不为人知的辛酸与困境。选秀节目结束后，乔任梁正式踏入了歌坛。他签约经纪公司，以歌手身份出道，发行了自己的音乐作品。然而，在竞争激烈的音乐市场中，单靠选秀出身难以长期立足。面对事业发展的瓶颈，乔任梁做出了转型的决定。他在电影《夜店》中饰演一个性格内向的超市收银员，虽然只是配角。但却凭借细腻的表演入围了上海国际电影节最受媒体关注的新人演员奖。这次成功的尝试给了乔任梁极大的信心，也为他日后的演艺事业指明了方向。随后几年，乔任梁陆续参演了多部影视作品，逐步积累了演技和经验。而除了影视剧，乔任梁也积极参与综艺节目的录制。他曾与徐璐一同参加恋爱类综艺《我们相爱吧》，在节目中展示了自己的音乐才华。给观众留下了深刻印象。这些综艺经历不仅丰富了他的演艺履历，也让观众看到了他多才多艺的一面。值得一提的是，尽管转型为演员，乔任梁始终没有放弃自己的音乐梦想。二零一二年，他发行了单曲《复活》，这首歌曲获得了中国歌曲排行榜年度金曲奖，证明了他在音乐领域的实力和潜力。但在演艺事业蒸蒸日上的同时，乔任梁也面临着不少挑战和压力。网络上流传的各种谣言和恶意评论，给这个年轻的艺人带来了巨大的心理负担。有人质疑他的家庭背景，误传他是高官之子。事实上，乔任梁出身普通家庭，父亲是海员，母亲是家庭主妇。他的成功完全源于自身的努力和坚持。作为一名年轻艺人，这些毫无根据的谣言给乔任梁带来了巨大的心理压力，也为他日后遭受的网络暴力埋下了伏笔。在转型为演员的过程中，乔任梁面临着来自各方的质疑和批评。尽管他为角色付出了很多努力，但仍然无法避免一些负面评价。有观众认为他的演技不够成熟，还有人批评他保留了太多偶像包袱。这些评论对刚开始转型的乔任梁来说，无疑是一个沉重的打击，也让他对自己的职业选择产生怀疑。二零一五年天津爆炸事件发生后。乔任梁在社交媒体上发布的一条祈福信息，因用词不当引发争议，随即遭到了大规模的网络攻击。长期的网络暴力不仅影响了乔任梁的心理健康，也开始影响他的工作状态。由于失眠问题日益严重，他在片场出现迟到的情况，引起了剧组工作人员和导演的不满。有导演甚至公开批评他对工作态度不够认真，这进一步加重了乔任梁的心理负担。在拍摄电影《查无此人》时，
为了更好的诠释角色，乔任梁深夜对着镜子扇自己耳光。这种方式虽然帮助他塑造了角色，但也对他的心理健康造成了严重伤害。拍摄完电影之后，乔任梁无法从角色中及时抽离，情绪持续低落，失眠问题也变得更加严重。这些迹象都表明，乔任梁的抑郁症已经到了非常严重的程度。然而，在当时的环境下，无论是乔任梁本人，还是他周围的人都没有意识到问题的严重性，最终悲剧发生了。二零一六年九月十六日，二十八岁的乔任梁在家中离世的消息震惊了整个娱乐圈。这个曾经阳光帅气的年轻人，最终没能战胜内心的恶魔。乔任梁脖子伤痕照触目惊心。回顾乔任梁抑郁症始末真相，乔任梁的突然离世也引发了巨大的舆论风暴。人们在悲痛和惋惜的同时。各种谣言和猜测也开始蔓延开来，有人质疑他的死因，有人编造各种离奇的故事，甚至有人将矛头指向了他的家人和朋友。乔任梁的父母，在经历了丧子之痛后，本应得到社会的关爱和支持，然而网络暴力却像一个无形的枷锁，将他们牢牢地困在了痛苦的深渊之中。乔父乔母为了生活，开始在网络平台上分享一些日常生活的视频。他们努力地展现积极乐观的一面，希望能给其他失去孩子的父母带来一些安慰和鼓励，同时也想通过这种方式来纪念他们的儿子。但一些别有用心的人却将他们的视频解读为消费儿子、炒作热度，并对他们进行人身攻击。更令人难以接受的是，一些网友竟然对他们的外貌进行恶意攻击，用巫婆、克夫等恶毒的字眼来侮辱他们。乔父因为受伤导致歪嘴。乔姆则是因为脑垂体瘤的后遗症导致脸部变形，这些都是他们无法改变的生理缺陷，却成了网络喷子攻击的借口。这些毫无底线的言论，像一把把尖刀，刺痛着两位老人的心，让他们本就脆弱的心灵再次受到重创。原本是分享生活、记录点滴，却成了被攻击的靶子，这无疑是对他们的一种二次伤害。不仅如此。在乔任梁的父母遭受网暴时，乔任梁的死因再次引起了网友的关注。近期，网络上再次掀起了一波关于乔任梁死因的讨论热潮，各种离奇的猜测和阴谋论甚嚣尘上，不仅给乔任梁的家人带来了巨大的伤害，也引发了公众对网络谣言传播的深思。这场风波始于乔任梁去世八周年纪念日过后不久。一些网友开始在社交平台上散布各种关于乔任梁死因的猜测，这些说法大多缺乏事实依据，却因其惊悚和离奇的内容迅速引起了广泛关注。有人声称乔任梁并非因抑郁症自杀，而是遭到他人虐待和谋杀；还有人将其死亡与某些公众人物联系在一起，试图制造轰动效应。更有甚者，一些网友开始编造乔任梁死亡时的具体细节。描述极其血腥和残忍，这些虚构的情节不仅超出了常理，甚至连电视剧都不敢如此夸张的描绘。然而，在网络上，这些荒诞的说法却得到了一定程度的传播和认同。除了对死因的猜测，一些网友还将矛头指向了乔任梁的父母和朋友。有人声称乔任梁的父母被人威胁或控制，不敢说出真相；也有人质疑乔任梁生前好友的动机。认为他们可能参与了某种阴谋，这些毫无根据的指控给乔任梁的亲友带来了巨大的精神压力。面对这些毫无底线的言论，乔任梁的父母选择了坚强面对，同时他们也多次公开辟谣，还原乔任梁去世的真相，希望能够平息网络上的谣言和恶意揣测。二零二四年十月三十一日，他们发布了一份声明，明确表示乔任梁是抑郁症走的。他们恳请公众不要相信和传播谣言，不要被别有用心的人利用。在声明中，乔任梁的父母不得不忍着巨大的痛苦，回忆并解释了一些关于儿子遗体的细节。他们解释说，遗体照片中手臂被遮挡，是因为当时手臂有浮肿，为了美观用花遮盖；而腹部凹陷，则是因为衣服上的图案折叠，加上乔任梁离世前身体消瘦造成的视觉效果。这些解释虽然令人心痛。但却是为了澄清事实，维护儿子的尊严。乔任梁的父母还表示，他们非常痛苦，不想再回忆这些细节。他们已经年迈，精力有限，面对这些谣言感到无力应对。这番话语中透露出的无奈和疲惫，令人深感同情。乔任梁的好友朱珍也因为这场风波而受到牵连。
。有网友甚至质疑，他是被安排在乔任梁父母身边监视的眼线。面对这些毫无根据的指控，朱珍决定采取法律行动。他宣布将前往派出所报警，并表示会全程录像记录报警过程。乔任梁生前的众多好友也纷纷站出来为他发声。驳斥那些不实的谣言，鲍贝尔等艺人也公开表达了对乔任梁的怀念，并呼吁大家停止网络暴力，尊重逝者。乔任梁父母在回应质疑，有人 P 一照发给我们，还说我们收钱，是你们知道真相还是我们？结语：回顾乔任梁的一生，我们不难发现，真正害死他的并非某个特定的人或事件，而是长期以来持续不断的网络暴力。那些曾经伤害过他的键盘侠们。如今仍在肆无忌惮地散布谣言，给乔任梁的家人带来二次伤害。这个悲剧提醒我们，网络暴力的危害远比想象的更为深远。